de niña, no como ahora la vergüenza, pero vamos a 1996, bueno, para recordar claramente las dos ex noches exitosas que tuvo Dinamita Show, bueno, lo que fue en 1996, el 16 de febrero, y fue todo el primer eh, preámbulo que tuvo el mismo dúo Dinamita Show, que estaba en duda, claramente no se sabía cómo lo iba a recibir el público, si bien o mal, y claramente unas figuras que no eran conocidas en ese entonces, y todo lo que sería su paso que comenzaría antes en los videos VHS con llamado Cementerio Palpito, que era el nombre inicial de este dúo, y después pasaría a ser Dinamita Show, a todo lo que es hasta el día de hoy, o a lo que tuvo hasta 2015. Pero todo lo que es este dúo bonístico que claramente se ha tenido, y de la primera noche que claramente de la tercera que marcó hasta 47 puntos de rating, y la segunda que sería 51 puntos de rating, el día lunes, claramente el mismo día de lunes, pero todo lo que fue ese momento de todo lo que sucedió en la Quinta Vergara, lo que ocurrió con Dinamita Show, lo que fue la última noche del festival. Vamos a recordar claramente todo lo que fue su humor y relaciona un poco a las rubias. <ríe> todo lo que fue en 1996 y lo que fue tras el segundo, tras el primer éxito que tuvo tres días antes. Vamos con aquello a lo que fue ese momento. Sí. Toda la luz. Ya, no hay problema, ya van a arreglar eso. Franco. Oye, Hilda, no te voy, a, te voy a contar una cuestión que me pasó y ya fui, fui a jugar a la pelota, yo. ¿En serio? Ya que no nos invitaron a jugar allá en la salida. <risa> ¡Claro! <risa> Así que yo fui a jugar allá a Miraflores. ¿En qué parte de Miraflores? Allá en una cancha que hay para arriba del Club Libertad para arriba. ¿Ah, sí? Ahí estaba jugando yo con los cabros. Ah, por eso te demoraste otra vez en llegar acá. ¿Seguro? ¿Con qué cosas te topaste viniendo para acá? Es que, ¿sabes qué? Me, me pasé por la calle Valparaíso ¿Sí? y vi una rubia, compadre. Ah. Una rubia despampanante, compadre. Buena. Oye, Oye unos cabellos de oro colgando como cascada por sus senos. Ah. <risa> unos labios carnosos como el pimentón. <risa> Un <risa> poema de mujer. Una que venía de la quinta. Oye, para, para. Como una barba, como una barba. Ven para acá. ¿Viste la rubia, sí o no? ¿Qué pasó con él? Tanto le miraba el queque a la rubia que no se picó que adelante de él había un hoyo. ¿Y? Pasó, soplado para abajo, se pegó en todo el hueso, los hijos, se tragó los dientes, se mordió los dientes. ¿En serio? Toda la gente muerta de la rita loco, la rubia igual. ¿Y tú también? ¿Por qué? Yo fui al jetón que me caigo. <risa> Ahí está. Todo lo que fue en 1996 y sí, las rubias que venían al festival no tienen nada que ver con Guantanara. Bueno, eso es lo que puedo aventar bueno, cuando tenía 15 años. <risa> bueno, y lo que fue cinco años después. Bueno, un día como hoy también, el 21 de febrero de 1909, del año 2001, perdón. Y estaba cierto en duda, digamos, varias cosas. El tema de la televisación del festival por el tema de la muerte de José Alves Trán, que ocurrió semana antes. Y lo que mucho pidió él antes de que él dejara este mundo, lo que ocurrió con Guillemita Show y a todo lo que sería una posible ruptura que tendría esta figura. Y al terminar el show, bueno, claramente no exento a esto, de, quisieron agradecer al mismo director, claramente, y dedicarle este, esta rutina, claramente, por todo, por este por esta junta que, que, que mucho, mucho espero, claramente, lo que sucedió el año 2001, claramente en el festival y lo que ya sabemos que Gonzalo ya no podía estar aún presente después de su partida vamos a recordar todo lo que fue ese momento en Viña 2001, lo que fue en Vista Show y relacionado con el gato volador a propósito, ese chiste se daría coincidencia claramente a todo lo que fue el año todo lo que fue un día antes, el día del gato que se vivió el, pa el pasado 20 de febrero de aquel entonces, vamos a ver el flag. <ríe> bastante bien así, flag. permiso ¿eh? ah. <ríe> 
<risa> Se la va a llevar ahora a César Vedra después si lo ve. <risa> Bueno, lo que era el año 2001, ese chiste, y con el quite el momento, lo que sucede en el 96 con la abuelita, en 2001 el gato volador y en 2009 la noche, todo lo que sintoma ah, era el festival de la canción. Bien, eso es lo que puedo entrar. Y para recordar todo lo que fue hace 20 años, se cumplieron ayer 20 años de lo que fue la presentación más exitosa de toda la historia de María José Quintanilla, ayer lo hablamos en el live todo lo que sucedió en el año 2004. Bueno, claramente otra de las figuras que triunfaría el Festival de Villa, pero esto no estuvo exento de emociones muy pasadas a la raya. Lo que veremos, lo que vimos la imagen claramente de lo que ocurrió con la mamá de María José Quintanilla, que no paraba de llorar, no paraba de llorar, y no esperar ver lo que haría su hija a sus 14 años, que hoy ya tiene 34. Pero todo lo que fue el año 2004 en el Festival. Un poco de la música y después vamos con lo que se vivió cuando se mereció los premios. Bueno. Porque el público ya ha pedido para ti y el aplauso para que lo así lo indica. Antorcha de plata. Bien, ahí estaba todo lo que se vivió, claramente una situación muy extrema, viene la mamá, la que mamá, yo creo que la que más sufrió, el papá quizá no tanto, pero la mamá, y que todo terminó en urgencia, bueno, lo que sucedió con María, la mamá, María Quintanilla, lo que ocurrió en el 2004, cuando claramente no esperaba ver lo que haría su hija, pero claramente tendría que estar orgullosa igual, porque claramente llegaba lo importante, pero a lo mejor no estaba muy 
esperanzado, un vela a los 14 años, ahí en lo importante la quinta y lo que sería un hito histórico, y más de 60 puntos rey y marcó esa presentación de la noche, de la cuarta noche del festival Octubre, María José Quinta. Bien, eso es lo que voy a contar, todos los recuerdos del festival un día como hoy, y que sea el canal de YouTube, mi madre, ni Patricia María Aguilar, vamos a recordar una tarde comercial lo que, o una emisión de... De, de lo que era a un día como hoy del festival pero antes nos despedimos con más videos en el canal de YouTube Nacional Patricia María Aguilar que estaremos contando ustedes en este 22 de febrero punto ustedes amenizando todo lo que deja el festival de Viña que dice el festival de la vergüenza sí, eso es lo que puedo comentar